ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ പാർട്ട് ടുവിൽ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മകത മുതൽ താനേശ്വരം വരെ മകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗംഗാ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ ഗംഗാ സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനാറ് ജ മഹാജനപഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതും സാമ്പത്തിക ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ളത് മകതയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ മകത മുതൽ താനേശ്വരം വരെ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നോക്കിയേ ഗ്രീക്കുകാരനായ ബെഗസ്തനീസ് ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മകതയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യക്കയിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് എഴുതിയത് മെഗസ്തനീസാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് രാജാവ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതാണ് ആ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ഒന്ന് നമുക്കത്ര വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ ഈ മെഗസ്തനീസാണ് ഇന്ത്യക്ക് എഴുതിയതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഗ്രീക്കുകാരനാണ് മെഗസ്തനീസ് ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കാലത്ത് മകത സന്ദർശിച്ചു എന്നും അറിയുക മെഗസ്തനീസ് എഴുതിയതാണ് ഇന്ത്യക്ക് എന്നും അറിയണം അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ആരെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിനായിരുന്നു കൗടിന്യൻ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാത്തവനുമായ രാജാവ് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ വാഴുന്നവനായാലും പൊടുന്നനെ നശിച്ചു പോകും ആകയാൽ രാജാവ് കാര്യനിർവഹണം കൊണ്ട് പ്രജകളെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം വിദ്യ കൊണ്ട് വിനയം നേടണം സമ്പത്ത് നേടി ലോകരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കണം അലസത അസത്യം പറയൽ അഹങ്കാരം തോന്നിക്കുന്ന വേഷം അധർമ്മം മുളവാക്കുന്ന ഇടപാട് എന്നിവ വർജിക്കണം അതാണ് കൗടില്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചെന്നുള്ളൂ അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയത് കൗടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ തക്ഷശിലയിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന കൗടില്യൻ പിന്നീട് മൗര്യ ഭരണാധികാരിയായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ചാണക്യൻ വിഷ്ണുഗുപ്തൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം തത്വചിന്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നിയമം രാജ്യഭരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സംഭാവന നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതിയ അർത്ഥശാസ്ത്രം അപ്പം ഏത് ഭാഷയിലാണ് അത് എഴുതിയത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് അനിവാര്യമായ ഏഴ് ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് അനിവാര്യമായ ഏഴ് ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൗടില്യൻ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നു അത് സപ്താംഗങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു കണ്ട ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് സപ്താംഗങ്ങൾ ഇതാണ് സപ്താംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അമാത്യൻ ഓക്കെ അമാത്യൻ കണ്ടോ അമാത്യൻ അമാത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ നോക്കിയേ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ടോ കോസ കോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഖജനാവ് നികുതി കോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖജനാവ് നികുതി ഈ ദണ്ഡ എന്താ ദണ്ഡ നോക്കിയേ നീതിന്യായം കോടതികൾ അല്ലേ ദണ്ഡ നീതിന്യായം ഇത് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ അതായത് സപ്ത അംഗങ്ങളിൽ സപ്ത അംഗങ്ങളിൽ ആ കൗടിലിൻ്റെ സപ്ത അംഗങ്ങളിൽ ദണ്ഡ എന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് തരിക മന്ത്രിയാണോ ഖജനാവാണോ നീതിന്യായമാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ദണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിന്യായം ദുർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈന്യം കോട്ട മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഖ്യങ്ങളാണ് ജനപഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രദേശം സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് രാജാവ് അപ്പം രാജാവ് മന്ത്രി കോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖജനാവ് നികുതി ദണ്ഡ എന്താ ദണ്ഡ എന്ന് പറയുന്നത് നീതിന്യായം ദുർഗം സൈന്യം മിത്രം എന്താണ് സഖ്യങ്ങളാണ് ജനപഥം പ്രദേശങ്ങൾ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവാണ് ഇത്രയാണ് ആ കൗടില്യൻ തൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സപ്ത അംഗങ്ങൾ അമാത്യനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അമാത്യൻ മന്ത്രിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാ
ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥയാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കൗഴിയുള്ളൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് സപ്താംഗങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം പാടലിപുത്രമായിരുന്നു മൗര്യ ഭരണ മൗര്യന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ തലസ്ഥാനം ഇന്നത്തെ പാട്ടനയാണ് മൗര്യ മൗര്യ ഭരണത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥാനം ആ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി രാജ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഭരണ ചെലവിനായിട്ട് പലതരം നികുതികൾ പിരിച്ചെടുത്തു പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സഖ്യം സ്ഥാപിച്ചു മറ്റേ ആ എന്താ സപ്താംഗങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം അലക്സാണ്ടർക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഗ്രീക്ക് സൈന്യാധിപനായ സെലൂക്കസ് നിക്കേറ്ററുമായി സ്ഥാപിച്ച സഖ്യമായിരുന്നു അപ്പം സെലൂക്കസ് നിക്ക നിക്കേറ്റർ ഏത് കാലത്താണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സെലൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ നിക്കേറ്റർ അയച്ച പ്രതിനിധിയായിരുന്ന ആര് ആ മെഗസ്തനീസ് അപ്പോൾ മെഗസ്തനീസ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ സദസ്സ് സന് രാജസദസ്സ് സന്ദർശിക്കാൻ കാരണക്കാരനാരാണ് സെലൂക്കസ് നിക്കേറ്ററാണ് സെലൂക്കസ് നിക്കേറ്ററിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പിന്നെ രാജസദസ്സ് സന്ദർശിക്കുന്നത് ഭരണത്തിലും നീതിന്യായത്തിലും തലവൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ സഹായിക്കാൻ മന്ത്രിമാർ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ടായിരുന്നു സെലൂക്കസ് നിക്കേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാസിഡോണിയയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ സൈനി സൈനിക മേധാവിയായിരുന്നു സെലൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ അലക്സാണ്ടറുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഗ്രീക്ക് ഭരണം നിലനിന്ന കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ അധികാരം സെലൂക്കസിന് ലഭിച്ചു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും കിഴക്കൻ സത്രബികൾ സത്രബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവിശ്യകളാണ് സത്രബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രവിശ്യയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചന്ദ്രഗുപ്തനെ നൽകുകയും ഇതിന് പകരമായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ആനകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സൈന്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ സെലൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ ആ അലക്സാണ്ടറുടെ സൈനിക മേധാവിയായിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പിന്നെ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിട്ട് ഇത് വളർന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മകത പതിനാറ് മഹാജനപഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിരുന്നു പ്രശസ്തവും ശക്തവുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം വിസ്തൃതമായിരുന്നു ഭരണം രാജാവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തുടനീളം ഏകീകൃത ഭരണ സമ്പ്രദായം ആ നിലവിൽ വന്നിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അതിനെ ഉന്നത പദ ഉന്നത പദവിയിലെത്താനായിട്ട് സഹായിച്ചത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അന്ന് നമുക്കത് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഈ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് ശേഷം കണ്ടോ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നതാണ് ആര് ബിന്ദുസാരൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നു ബിന്ദുസാരൻ ബിന്ദുസാരൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബിന്ദുസാരൻ അശോകൻ്റെ അച്ഛനാണ് അല്ലേ അശോകൻ്റെ അച്ഛനാണ് ബിന്ദുസാരൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചന്ദ്രഗുപ്തന് ശേ മൗര്യന് ശേഷം ബിന്ദുസാരൻ അധി അധികാരത്തിൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശേഷം അധികാരം വന്നത് അശോകനാണ് കലിങ്കയും കാശ്മീരും കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലിങ്കയും കാശ്മീരും കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇത് പാടലിപുത്രം കലിങ്ക ഈ പാടലിപുത്രത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ട് കലിങ്ക കീഴടക്കി കണ്ടോ കലിങ്ക കീഴടക്കി ഇനി അശോകനും ദമ്മയും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും ആക്രമിക്കുന്നതും ബന്ധുജനങ്ങളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ശ്രമണരെയും ശ്രമണരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ പുരോഹിതന്മാർക്കെതിരെ അതായത് ആ ഒത്തിരി ആചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാചാരങ്ങൾ അതായത് ആ പൂജയ്ക്കും യാഗത്തിനും ബലിക്കുമെതിരെ അതൊക്കെ അതിനെതിരെ നിന്നിരുന്നവരാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചല്ല ശ്രമണർ അപ്പം ശ്രമണരെയും ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവിനെ പ്രിയദർശിയോട് പ്രിയദർശിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമഫലമായി രാജ്യത്ത് യുദ്ധങ്ങളും പെരുമ്പറ ശബ്ദങ്ങളും നിലച്ചിരിക്കുന്നു പകരം ദമ്മ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു ദമ്മ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവജാല ദമ്മ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ല ബന്ധുജനങ്ങളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ശ്രമണരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു
അപ്പോൾ ഈ ദമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദമ്മ കണ്ടോ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ധർമ്മം എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രാകൃത ഭാഷയിലെ രൂപമാണെന്ത് ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ധർമ്മം എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രാകൃത ഭാഷയിലെ രൂപമാണെന്ത് ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയദർശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ പ്രിയദർശി അശോകനാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രിയദർശി കണ്ടില്ലേ എവിടാ ഓക്കെ പ്രിയദർശി എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ അപ്പം ഈ പ്രിയദർശി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരെയാ അത് അശോകനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അശോകൻ്റെ തമ്മയെക്കുറിച്ച് അല്ല ഇപ്പം ആ ദമ്മ നടപ്പാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം നടപ്പാക്കാൻ പ്രാകൃത ഭാഷയാണേത് ദമ്മ ധർമ്മ നടപ്പാക്കാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം കേട്ടോ ഏത് വാക്കാണ് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്കത്ര പിടുത്തമില്ല എല്ലാം നോക്കി വെച്ചോണം ധർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ദമ്മ നടപ്പാക്കാൻ അശോകനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ബുദ്ധമതമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ആശയങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും രാജാവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിതാവും മക്കളും ഓക്കെ അത് എല്ലാം ഈ മതങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അശോകൻ്റെ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് സാരമില്ല അടുത്ത് നോക്കാവേ ബ്രാഹ്മണരും ശ്രമണരല്ല ബ്രാഹ്മണര ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്ത ശ്രമണരും ജൈനർ ബൗദ്ധർ ഐജീവികന്മാർ തുടങ്ങിയ അവർ താമസിക്കുന്ന വിശാലമായ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യവും സമാധാനവും സൗഹൃദവും നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു ഇതിനായിരുന്നു അശോകൻ ദമ്മ എന്ന ആശയം ആ നടപ്പാക്കിയത് ഇനി അശോകൻ തൻ്റെ ആശയങ്ങളും കൽപ്പനകളും ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശാസനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ശാസനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലിൽ കൊത്തിവെക്കുക കേട്ടോ പാറകളിൽ കൊത്തിവെക്കുക ശാസനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പാറകളിൽ കൊത്തിവെക്കുക ശാസനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാറകളിൽ കൊത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തേ കേട്ടോ ഇതാണ് തോമ്പാര സ്തംഭശാസനം ഓക്കെ തോമ്പാര സ്തംഭശാസനം രൂപശാസനം പിന്നെ ശാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പാറകളിൽ കൊത്തിവെക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാറകളിൽ പാറകളിൽ കൊത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു അശോകൻ്റെ ശാസനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും ബ്രഹ്മി ലിപിയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കണ്ടോ ബ്രഹ്മി ലിപിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ പേര് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പാണ് ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തോണേ ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പാണിത് വായിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെട്ട ചില ശാസനങ്ങൾ ഖറോഷ്ടി ലിപിയിൽ അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെട്ട അശോകൻ്റെ ശിലാശാസനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസനങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഖറോഷ്ടി ലിപിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ബ്രഹ്മി ലിപിയാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന പേർഷ്യൻ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിന് ആ സാ പിന്നെ സാന്നിധ്യം പേർഷ്യൻ പേർഷ്യക്കാർക്കും കൂടെ അത് വായിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഖരോഷ്ടി ലിപിയിൽ ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന പേർഷ്യൻ സാന്നിധ്യമാണ് ആ ഖരോഷ്ടി ലിപി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അരാമിക് ഗ്രീക്ക് ലിപികളിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് പ്രാകൃത ഭാഷയാണ് ഭൂരിഭാഗ ശാസനങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രാകൃത ഭാഷ പ്രാകൃത ഭാഷയാണ് ആ ഭൂരിഭാ ഭൂരിഭാഗം ശാസനങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ബ്രഹ്മി ലിപിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്ത് ഖരോഷ്ടി ലിപിയാണ് അതിന് കാരണം പേർഷ്യൻ സാന്നിധ്യമാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ പേർഷ്യൻ സാന്നിധ്യമാണ് പ്രാകൃത ഭാഷയ ഭാഷയാണ് ഭൂരിഭാഗ ശാസനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വൈശാലിയിലെ സ്തംഭശാസനം വൈശാലി സ്തംഭശാസനം ദൗളി ശാസനം പിന്നെ രൂപനാഥ ശാസനം തോപാര സ്തംഭശാസനം ഇതൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ വലിയ ശിലാശാസനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ പിന്നെ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അശോകൻ്റെ ശാസനങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക എന്നേ ഉള്ളൂ ദമ്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് 
അശോകൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്കും അയച്ചു തൻ്റെ മകൻ മഹേന്ദ്രനെയും മഹേന്ദ്രൻ മകനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മകൾ സംഘമിത്രയെയും സിലോണിലേക്ക് സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്ക തൻ്റെ മകൻ മഹേന്ദ്രനെയും മകൾ സംഘമിത്രയെയും സിലോണിലേക്ക് അയച്ചു ബുദ്ധൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളോ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളോ അടക്കം ചെയ്ത സ്തൂപങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു സ്തൂപങ്ങൾ അലങ്ക സ്തൂപങ്ങൾ അക്കാലത്തെ കലാമേന്മയ്ക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കണ്ടോ സാഞ്ചി സ്തൂപം കണ്ടോ മധ്യപ്രദേശിലാണിത് സാഞ്ചി സ്തൂപം മധ്യപ്രദേശിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് സാഞ്ചി സ്തൂപം ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് സാഞ്ചി സ്തൂപം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലും ദമ്മ പ്രവ പ്രചരിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ സംഘർഷങ്ങളിലും വിഭാഗീയ ചിന്തകളും ഇല്ലാതായി അശോകൻ്റെ പിൻഗാമികളുടെ കാലത്ത് രാജാവിൻ്റെ അധികാരവും ദമ്മവും ദുർബലമാവുകയും വിദൂര പ്രദേശങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാവുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ജീവിതം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതിയേ വൈശാലി കപിലവസ്തു പാടലിപുത്രം തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെ വിദൂര ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതകൾ നിർമ്മിച്ചു അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിടുക എന്നേ ഉള്ളൂ കച്ചവടത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ശമ്പളം നൽകാനും മുദ്രിത നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു മുദ്രിത നാണയങ്ങൾ കണ്ടോ മുദ്രിത നാണയങ്ങൾ ഇതായിരിക്കും അത് കണ്ടോ നാണയങ്ങളിലെ മുദ്രകൾ കണ്ടോ ഇതൊന്ന് നോക്കുക നക്ഷത്രമുണ്ട് ഓരോരോ ജീവികളുടെ ഒക്കെ പോലെ മുദ്രിത അപ്പോൾ കച്ചവടത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം നൽകാനായിട്ട് മുദ്രിത നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഖനികൾ ഖനികളുടെയും ഖനികളുടെയും ലോഹവിദ്യയുടെയും നിയന്ത്രണം ഭരണകൂടത്തിനായിരുന്നു അതിനാൽ നാണയങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കാനുള്ള അധികാരവും ഭരണകൂടത്തിനായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുകയും അളവ് തൂക്ക അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു വൻ സൈന്യത്തെയും ഉദ്യോഗ വൃന്ദത്തെ നിലനിർത്താൻ ഭരണാധികൾക്ക് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിനായിട്ട് പലതരം നികുതികൾ പിരിച്ചു അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന വി വിവിധതരം നികുതികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് അപ്പം നികുതികളെക്കുറിച്ച് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം നികുതി ഭാഗ ഭാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂനികുതി ഇതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചോണേ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സി ചോദിക്കും ഭാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂനികുതിയാണ് ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴങ്ങൾക്കും പൂന്തോട്ടക്കും മേലുള്ള നികുതി ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഗംഗാ സമതലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭാഗ ബലി അല്ലേ ഭാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂനികുതിയാണ് ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴങ്ങൾക്കും പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കും മേലുള്ള നികുതിയാണ് ഉദക ഭാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജല നികുതിയാണ് ഉദക ഭാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജല നികുതിയാണ് ശൂൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കയറ്റുമതിയുടെയും ഇറക്കുമതിയുടെയും മേലുള്ള നികുതിയാണ് ശൂൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിയും മേലുള്ള നികുതിയാണ് അപ്പോൾ ഭാഗ ഭൂ നികുതി ബലി എന്ന് പറഞ്ഞ പഴങ്ങൾക്കും പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കും മേലുള്ള നികുതി ഉദക ഭാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജല നികുതിയാണ് ശൂൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ കയറ്റുമതിയുടെയും ഇറക്കുമതിയുടെയും മേലുള്ള നികുതിയാണ് ഇനി മൗര്യകാലത്ത് കൃഷി കൂടുതൽ വ്യാപകമായതോടെ കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൈത്തൊഴിലുകൾ രൂപപ്പെട്ടു ഇത് തൊഴിലാളി തൊഴിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർണ്ണ സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനിടയായിട്ട് ഇടയാക്കി മെഗസ്തനീസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്ന് ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ദാസന്മാരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന അടിമകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായം അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഒന്നായിരുന്നു കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായം അപ്പോൾ മെഗസ്തനീസ് പറയുന്ന കണ്ടോ മെഗസ്തനീസിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ പറയുന്നത് കർഷകരൊന്ന് കർഷകർ തത്വചിന്തകർ സൈനികർ മെഗസ്തനീസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അന്ന് ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളാണ് നിലനിന്നത് സൈനികർ നമുക്കറിയാം തത്വചിന്തകർ കർഷകർ രാജാവിൻ്റെ ഉപദേശകർ ന്യായാധിപന്മാർ കൈത്തൊഴിലുകാരും കച്ചവടക്കാരും കാലി മേയ്ക്കുന്നവരും വേട്ടയാടുന്നവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഇന്ത്യ മൗര്യന്മാർക്ക് ശേഷം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലൂടെ പല ജനവിഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരായിരുന്ന ആര് കുഷാലന്മാർ അപ്പം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ആര് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരാണ് കുഷാനന്മാർ കുഷാനന്
പല ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് കുഷാനന്മാർ കുഷാനന്മാരിലെ ശ്രദ്ധേയനാണ് ആരാ കനിഷ്കൻ കനിഷ്കൻ നമുക്കറിയാം എ ഡി എഴുപത്തെട്ടിൽ ശകവർഷം ആരംഭിച്ചു ആര് കനിഷ്കൻ ഇത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറായി ഔദ്യോഗിക കലണ്ടർ ആയത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ശകവർഷം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ആയത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി ആദ്യ മാസം ഏതാ ശകവർഷത്തിൽ ആദ്യ മാസം ചൈത്രമാണ് അവസാനത്തതാണ് ഫാൽഗുണം അതും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ആ ഇത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ അവധി പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് അദ്ദേഹം നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകി അശോകോഷൻ വസ്തുമിത്രൻ കണ്ടോ അശോകോഷൻ ബുദ്ധചരിതം എഴുതി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വായിച്ച പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അശോകോഷനാണ് അശോകോഷൻ വസുമിത്രൻ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ബുദ്ധ പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് കുശാനന്മാരായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോണം കണ്ടോ കുശാന കാലത്തെ സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കി ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വർണ്ണ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് ആരാ കുശാനന്മാരായിരുന്നു അതിലെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു കനിഷ്കൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്യന്മാരായിരുന്ന ആര് അശ്വഘോഷനും വസ്സുമിത്രനും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചരകനും സുശ്രുതനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചരകൻ സുശ്രുതൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചരകൻ സുശ്രുതൻ ഓർത്തിരിക്കുക അദ്ദേഹവും ഈ കാലത്താണ് ഈ ചരകനും സുശ്രുത സുശ്രുതനും ജീവിച്ചിരുന്നത് കനിഷ്കൻ്റെ കാലത്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കുശാന വംശത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ചരകൻ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുശ്രുതനും ഇനി കുശാന ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ശില്പികൾ ധാരാളം ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചു ഗ്രീക്കുകാരുടെയും റോമാക്കാരുടെയും ശില്പവിദ്യയും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശില്പവിദ്യയും രൂപപ്പെട്ടത് ഒരു പുതിയ ശൈലി ആ കാലത്ത് രൂപം കൊണ്ടു അതാണ് ഗാന്ധാര ശില്പകല ഈ ഗാന്ധാര ശില്പകലയിലാണ് ഇത് കണ്ടത് നോക്കി ഗാന്ധാര ശില്പകലയിലാണ് പിന്നെ ബുദ്ധ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശില്പവിദ്യയും റോമാക്കാരുടെയും ഗ്രീക്കുകാരുടെയും റോമാക്കാരുടെയും ശില്പവിദ്യയെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ആ കാലത്ത് രൂപം കൊണ്ട ശില്പകലയാണ് ഗാന്ധാര ശില്പകല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഈ ശൈലിയിലുള്ള ഈ ശൈലിയിലുള്ള ശില്പത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ആ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാണ്ഡഹാർ ഈ കാണ്ഡഹാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണ്ഡഹാറിൻ്റെ പഴയ പേര് ഗാന്ധാരം ഓർത്തിരിക്കുക അത് മാറിപ്പോകരുത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാണ്ഡകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധാരം ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇത്തരം ശില്പങ്ങൾ ധാരാളമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമകളെ ബുദ്ധ ബുദ്ധമതത്തിലെ ഒരു വിഭാഗമായ മഹായാന ബുദ്ധക്കാർ ആരാധിച്ചിരുന്നു മഹായാന ബുദ്ധക്കാർ കനിഷ്കൻ മഹായാന ബുദ്ധ ബുദ്ധമതത്തെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം കനിഷ്കൻ മഹായാന ബു മഹായാനവും ഹീനയാനവും ഉണ്ടല്ലേ ഈ മഹായാന ബുദ്ധമതത്തെയാണ് കനിഷ്കൻ ഔദ്യോഗിക മതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് വിഭാഗത്തെയാണ് ബുദ്ധമതത്തിലെ ഏത് വിഭാഗത്തെയാണ് കനിഷ്കൻ ഔദ്യോഗിക മതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം അത് മഹായാന ബുദ്ധമതമാണെന്ന് ഓർത്ത് എഴുതിക്കോണം ഇനി മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മധ്യേഷ്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുമായിട്ട് ശക്തി പ്രാപിച്ച ഭരണാധികാരികൾ ആരായിരുന്നു അവരാണ് ശതവാഹനന്മാർ ശതവാഹനന്മാരാണ് ഇനി ബി സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആണ് ഇവർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് പ്രതിഷ്ഠാനയായിരുന്നു തലസ്ഥാനം മഹ ശതവാഹന വംശത്തിൻ്റെ ആ പ്രതിഷ്ഠാനമായിരുന്നു പ്രതിഷ്ഠാനം ശതവാഹന വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൈതാനാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം മഹാ മഹായാന അല്ല മഹായാന അല്ലല്ല ശതവാഹനം ശതവാഹന വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് പ്രതിഷ്ഠാനമാണ് അത് ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൈതാനാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക മഹായാന അല്ല ശതവാഹനൻ മഹായാനം വിട്ടുപോകുന്നില്ല കേട്ടോ ശതവാഹന വംശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് പ്രതിഷ്ഠാനം അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൈതാനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഗൗതമപുത്ര ശതകർണി ഗൗതമപുത്ര ശതകർണി വസിഷ് 
കുട്ടിപുത്രൻ തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാർ ശതവാഹനത്തിൻ്റെ ശക്തിയും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഗൗതമപുത്ര ശത ഗൗതമപുത്ര ശതകർണിയും വസിഷ്ഠിപുത്രനും വസിഷ്ഠപുത്രൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് കച്ചവടക്കാരും ജൈന ബുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ മത പ്രചാരകരും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇത് തെക്കും വടക്കും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരികമായ വിനിമയത്തിന് കാരണമായി ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിടാവെ ശതവാഹന ഭരണാധികാരികൾ ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ ബ്രാഹ്മണർ എന്നിവർക്ക് ഭൂമി ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തു കൃഷിഭൂമിയുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതായത് ഇത്തരം ഭൂദാനങ്ങളുടെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ദാനം നൽകിയ ഭൂമിയുടെ ഭരണാധികാരവും ക്രമേണ ഇവർക്ക് തന്നെ നൽകി രാജാവിൻ്റെ അധികാരത്തെ ഇത് ദുർബലപ്പെടുത്തി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമ സാമ്രാജ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തെ റോമൻ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ടെടുത്തു അപ്പം ശതവാഹന കാലത്തെ ചെമ്പ് നാണയങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിക്കുന്നത് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വളർച്ച നാണയങ്ങളുടെ വിനിമയം നഗരങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീയ ജീവിതരം കലകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഒക്കെ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഗുപ്ത കാലഘട്ടം നോക്കാവേ മൗര്യ ഭരണകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ശതവാഹന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടല്ല അത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഗുപ്ത കാലഘട്ടം ഗുപ്ത കീർത്തിതൻ മണ്ണടിഞ്ഞ മന്ദിരമല്ല ഉജ്ജയനിതൻ നടക്കാവിൽ ഞാൻ തിരയുന്നു ആടിമേഘത്തെ പ്രേമദൂതിനായി നിയോഗിക്കും ഏതോ അക്ഷയനായി തീർന്ന കവിതൻ കാൽപ്പാടത്ര നമ്മുടെ ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് എഴുതിയതാണ് വെറുമൊരു ആത്മകഥം ഇപ്പോൾ വെറുമൊരു ആത്മകഥ എന്ന കൃതി ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെ ആണ് ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം ഗുപ്ത കീർത്തിയുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഉജ്ജയിനി ഓർത്തിരിക്കുക ഗുപ്ത കീർത്തിയുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഉജ്ജയിനി ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് പ്രശസ്തരായ കവികളുണ്ടായിരുന്നു ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാളിദാസനാണ് ഈ കവിതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ആര് കാളിദാസൻ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പാടലിപുത്രം ആസ്ഥാനമാക്കി ഗംഗാ സമുദ്രത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ശക്തമായ സാമ്രാജ്യം ഗുപ്തന്മാരുടേതാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പാടലിപുത്രം ആസ്ഥാനമാക്കി ഗംഗാ സമുദ്രത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ശക്തമായ സാമ്രാജ്യം ഗുപ്തന്മാരുടേതാണ് അലഹബാദ് പ്രശസ്തി കണ്ടോ ഹരിസേനല്ലേ ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് അലഹബാദ് പ്രശസ്തിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ശക്ത ശക്തനായ ആദ്യ ഗുപ്ത ഭരണാധികാരി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമനായിരുന്നു ശക്തനായ ആദ്യത്തെ ഗുപ്ത ഭരണാധികാരി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സി ഇ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഗുപ്ത വർഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് എ ഡി എ ഡി ആയിട്ടും പറയാം കേട്ടോ എ ഡി സി ഇ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഗുപ്ത വർഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്ന സമുദ്രഗുപ്തൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആദ്യം ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ പിന്നെ വന്നയാളാണ് സമുദ്രഗുപ്തൻ സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹരിസേനൻ എന്ന ഹരിസേനൻ കണ്ടോ അലഹബാദ് പ്രശസ്തി തയ്യാറാക്കിയത് ഹരിസേനനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് അലഹബാദ് പ്രശസ്തി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹരിസേനൻ എന്ന കവി തയ്യാറാക്കിയ പ്രശസ്തിയിൽ അലഹബാദ് പ്രശസ്തിയിൽ നിന്നാണ് സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഈ പ്രശസ്തി അലഹബാദിലെ സ്തംഭത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് സമുദ്രഗുപ്തൻ ഉത്തരേന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കുകയും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളെ തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചുവട് ചേർത്ത് ചുവട് തന്നിട്ടുള്ള ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യക്തമാകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഭൂപടമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധ വിജയങ്ങളെയും പ്രശസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധ വിജയങ്ങളെയും ഭരണ നേട്ടങ്ങളെയും പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് രാജസദസ്സിലെ കവികളെ തയ്യാറാക്കുന്ന ലേഖിതങ്ങളാണെന്ത് ആ പ്രശസ്തികളെന്ന് പറയുന്നത് ശിലകളിലോ സ്തംഭങ്ങളിലോ ആണ് ഇവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് പ്രശസ്തി അപ്പോൾ അലഹബാദ് പ്രശസ്തി തയ്യാറാക്കിയത് പിന്നെ സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ കൊട്ടാരം കവി സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹരിസേനനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പിന്നെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതിൻ്റെ വിജയം അതാണ് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്
കണ്ടോ സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ നോക്കിയേ സമുദ്രഗുപ്തന് ശേഷം ഗുപ്തരാജാവിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിച്ച ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പാടൽ ഇദ്ദേഹം തലസ്ഥാനം പാടലിപുത്രത്തിൽ നിന്നും പാടലിപുത്രത്തിൽ നിന്നും ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക് മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടയത്തിൽ അപ്പം ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെ അതായത് വിക്രമാദിത്യൻ്റെ സദസ്യരാജ്ഞാർ സദസ്യന്മാരായിരുന്നു നവരത്നങ്ങൾ നോക്കി വിക്രമാദിത്യൻ്റെ സദസ്യരായിരുന്നു നവരത്നങ്ങൾ വിക്രമാദിത്യൻ്റെ രാജ്യ സദസ് അലങ്കരിച്ചവർ നവരത്നങ്ങൾ അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് പാടലിപുത്രത്തിൽ നിന്നും ഉജ്ജയിനിയിലൂടെ തലസ്ഥാനം മാറ്റി ആര് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ പാടലിപുത്രത്തിൽ നിന്നും ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെ സദസ് അലങ്കരിച്ചവരായിരുന്നു നവരത്നങ്ങൾ കാളിദാസൻ ഘടകർപ്പകൻ കണ്ടോ കാളിദാസൻ ഘടകർപ്പകൻ ക്ഷപണകൻ വരരുചി വേദാളഭട്ടൻ വരാഹമിഹിരൻ അമരസിംഹൻ ശങ്കു ധന്യതിരി ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം അല്ലേ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ആളുകളാണ് ഓരോരോ ഓ അവ രത്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രത്നങ്ങൾ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവരിൽ ഈ നവരത്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിരുന്ന ആര് കാളിദാസൻ കണ്ടോ കാളിദാസൻ ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായ ഫാഹിയാൻ അപ്പം ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രയോ പേരെ പറഞ്ഞു ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ സന്ദർശിച്ചത് മെഗസ്തനീസിനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായ ഫാഹിയാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു അപ്പം ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയാണ് ആര് ഫാഹിയാൻ നോർത്തിരിക്കുക ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെ കാലത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ ഇനി സമുദ്ര സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെയും ചന്ദ്രഗുപ്തൻ്റെയും ര ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവ അവ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ കലാവൈദ്യത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന വന്നത് പ്രധാന അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അവരൊന്നും നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ അറിയണ്ട ഈ സ്വർണ്ണ നാണയം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെ കാലത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ജനജീവിതം അതും കൂടെ നോക്കാം ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജൈന സന്യാസിമാർ ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ ബ്രാഹ്മണർ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം എന്നിവർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വ്യാപകമായിട്ട് ഭൂമി ദാനം നൽകി ഭൂമി ലഭിച്ചവർക്ക് അവ കൈമാറാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഭൂമിയിൽ കർഷകരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചു കർഷകരാണ് എല്ലായിടത്തും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അല്ലേ കർഷകർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൃഷി വ്യാപകമായിരുന്നെങ്കിലും കർഷകരുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത വൃ വിക്രമാദിത്യൻ വിക്രമാദിത്യൻ്റെ കഥകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിക്രമാദിത്യ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു വിക്രമാദിത്യ കഥകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിക്രമാദിത്യൻ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ശാഖന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം കണ്ടോ ശകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശാഖന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം ശകാരി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു സാഞ്ചി രേഖകളിൽ ദേവരാജനെന്നും പുത്രിയായ പ്രഭാവതി ഗുപ്തയുടെ ഒരു ശാസനത്തിൽ ദേവഗുപ്തനെന്നും അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ശകാരി എന്നുള്ള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശകാരി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ശകാരി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധപതനത്തെ തുടർന്ന് ഗുപ്തന്മാരുടെ വ്യാപാരത്തിൽ തകർച്ച സംഭവിച്ചു കച്ചവടത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ കൃഷിയിലേക്ക് കൂടുതലായി കടന്നു വന്നു നഗരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അധികാരങ്ങൾ ഭൂവുടമകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവേ ഇപ്പം ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കൃതികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാളിദാസൻ എഴുതിയത് കാളിദാസൻ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം വിക്രമോർവശീയം മാളവികാഗ്നി മിത്രം കുമാര സംഭവം സാഹിത്യ മേഖലയാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം വിക്രമോർവശീയം മാളവികാഗ്നി മിത്രം കുമാര സംഭവം വൃശ്ചകടികം എഴുതിയത് ശൂദ്രകനാണ് വൃശ്ചകടികം ശൂദ്രകൻ ഇനി മുദ്രാരാക്ഷസം ദേവീ ചന്ദ്രഗുപ്തം ആരാ വിശാഖദത്തനാണ് വിശാഖദത്തൻ മുദ്രാരാക്ഷസം ദേവീ ചന്ദ്രഗുപ്തം എഴുതിയത് വിശാഖദത്തനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക ലഘുജാതകം ബൃഹത് ജാതകം ഏതൊക്കെ
ലഘുജാതകം ബൃഹജാതകം പിന്നെ ആര്യഫടൻ ആര്യഫടി അതാ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രമാണ് അമരകോശം അതും ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അമരസിംഹൻ അപ്പം ഇത്രയും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എഴുതിയ കൃതികളൊക്കെ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം തീരാറായി ഇച്ചിരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്താം ഗുപ്തന്മാർക്ക് ശേഷം പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശക്തമായ ഭരണം താനേശ്വരത്തെ അതായത് ഇന്നത്തെ ഹരിയാനയിലെ ഗുരുക്ഷേത്രം കണ്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് ഗുരുക്ഷേത്ര ഗുരുക്ഷേത്ര ജില്ലയിൽ ഇന്നത്തെ ഹരിയാനയിലെ ഗുരുക്ഷേത്ര ജില്ലയിൽ എന്നുള്ളതാണ് തനേശ്വരത്തെ വർധന രാജാക്കന്മാരുടേതാണ് ഹർഷവർധനായിരുന്നു ഇവരിൽ അപ്പം നോക്കിയ ഗുപ്തന്മാർക്ക് ശേഷം പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശക്തമായ ഭരണം താനേശ്വരത്തിലെ വർധ രാജാക്കന്മാരുടേതാണ് ഹർഷവർധനായിരുന്നു ഇവരിൽ പ്രധാനി ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രചാരത്തിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി സഹായങ്ങൾ നൽകി അദ്ദേഹം നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ ഉന്മ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് പല നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു അദ്ദേഹം രചിച്ച രത്നാവലി പ്രിയദർശിക നാഗാനന്ദം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ പ്രിയദർശിക രത്നാവലി നാഗാനന്ദം ഇതെല്ലാം രചിച്ചത് ഹർഷവർധനൻ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രിയദർശിക രത്നാവലി നാഗാനന്ദം ഇവ രചിച്ചത് ആരാണ് ഹർഷവർധനനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ഹർഷചരിതം ഹർഷചരിതം എഴുതിയത് ബാണഭട്ടനാണ് ഹർഷചരിതം എഴുതിയത് ആരാണ് ഹർഷചരിതം എഴുതിയത് ബാണഭട്ടനാണ് ബാണഭട്ടൻ ജനപദങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ ജീവി ജനജീവിതത്തിൽ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭരണാധികാരികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നെന്ന് അതിൽ പ്രധാനമാണ് അത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഓരോരോ വർക്കുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെയാണ് തരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു